നിങ്ങളെ ഈ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടതിനോട് എനിക്കൊരു വിയോജിപ്പുണ്ട് ഞാൻ രാജ ബ്രോ അല്ല ഞാൻ ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ രാജ അൽ കുമാറിനാണ് അപ്പോ എൻ ഈ എന്നെ രാജ ബ്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് വിയോജിപ്പുണ്ട് അപ്പം എന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെ നിങ്ങൾ നിരാകരിച്ചതുപോലെ എനിക്കും ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അല്ല ജയ്സ് ബ്രോ ജയ്സ് ഉസ്താ താങ്കളുടെ മുഴുവൻ പേരെന്താണ് പറയത്തില്ല വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇതേവരെ ഞാനും അന്വേഷണത്തിലാണ് അല്ല മറ്റേ ഉസ്താദ് ജയ്സ് ജയ്സ് മദനി എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ പറയാനുള്ള താങ്കളിപ്പോ അപ്പുറത്ത് കൃഷി സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അതില് നമ്മുടെ അൽ മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതില് കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് കൃഷി സ്ഥലം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മനസ്സിനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അന്തരാളങ്ങളില് പല പല ചിന്തകൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു മത്തങ്ങയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് അവിടെ നമ്മള് അത് മത്തങ്ങ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മുന്നീ കോടിയും പുറകീ കോടിയും തള്ളിക്കളയണം അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു കൃഷി സ്ഥലം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ശരിക്കും ആ ആ ഒരു വാക്യത്തില് അവിടെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പഠിതാക്കളിൽ അത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് രാജാ ഉസ്താദ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഈ പേടി തട്ടി വന്ന പേടി തട്ടി വന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാജാ അൽ കുമാറിനാണ് രാജാ അൽ കുമാർ സാർ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പേടി തട്ടി വരുമ്പോ നമ്മൾ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് ഹദീസ് ആണോ ഖുറാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പേടി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേർക്കുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ പേടി എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുഷ്ചിന്തകൾ അത് പണ്ടൊരിക്കൽ അത് ആ ഹൃദയമൊക്കെ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ദുഷ്ചിന്തകൾ കാമാസക്തി അതുപോലെ ഈ ബാലപീഡനം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലെ കുറെ അഴുക്കുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അതൊക്കെ വേർപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി നടന്നത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ അവിടെ പേടിച്ച് പനി പിടിച്ചതൊന്നല്ല അത് ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ആ ആ പഴയ നമ്മുടെ ചിന്ത ദുഷ്ചിന്തകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേർപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അത് അന്നേരം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ നമ്മള് കൈ നോക്കി അല്ലെ ടോസ് ഇട്ടൊക്കെ പറയുമല്ലോ ആ നിങ്ങളെ കൈ നീട്ട് ആ നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചോദിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഉപോധ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയതാണോ ഇല്ലോ എന്നാണ് അത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല ഞാൻ അവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ ആക്ച്വലി അവിടെ തുണി പൊന്തിച്ചതെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ച ഭാര്യ എഴുതി വെച്ചത് ആക്ച്വലി അവിടെ അത് തുണിയല്ല അത് ഈ പറയുന്ന ഖുറാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ദൈവീക വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ പഴയ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മറ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു ഒരു വെയിൽ ആ വെയില് ആണ് ഇവിടെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് പൊന്തിക്കുന്നതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ തുണി പൊന്തിച്ച് കാണിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അസ്ലീല ചൊവയിലുള്ള ഈ രീതിയിലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഈ പൊന്തിച്ച് കാണിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മറവായിട്ടിരിക്കുമോ അതോ നഗ്നമായിട്ടാണോ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതോ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിക്ക് എന്താ പറയാ അതിന്റെ എന്താ ഈ മറ്റേ എന്തോ വായന പറയാറുണ്ടല്ലോ ആ വായനയില് കാര
ഒരു ചോദ്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തുണി മാറ്റുന്നതും മറം നീക്കുന്നതും അപ്പോൾ കാണുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ എന്ന ആശയം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇപ്പൊ ഇട്ട് തന്ന വൈജ്ഞാനിക വായന അത് നിങ്ങൾക്കില്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ ദോഷം ഈ വൈജ്ഞാനിക വായന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ അശ്ലീല അർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ബുക്കിലില്ല എല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതൊക്കെ നമ്മളത് ആ രീതിയിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനോട് ഒന്ന് ഒത്തുചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചങ്ങലയ്ക്ക് കണ്ണിയിടുന്നത് പോലെ അതിങ്ങനെ റെഡിയായി റെഡിയായി വരും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വൈജ്ഞാനിക നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന സാധന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന ആ മറയും മറം നീക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എന്റെ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയുടെ മറം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു ആ അത് ഏത് ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് സൂറത്തുൽ അഹസാബിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു ഷെയ്ഖ് അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനികമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം കൊടുക്കണോ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒരു അല്പം തിരക്കാണ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് തന്നെ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒന്നും കൂടി ചോദ്യം പറയോ എന്ത് എന്തൊരു മറ മറയുടെ കാര്യമൊക്കെ ആണല്ലോ പറഞ്ഞേ ആ ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന എന്റെ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയുടെ വസ്ത്രം നീങ്ങിയതായിട്ടും എന്തോ നീങ്ങിയതായിട്ടും എന്തോ ആശയം വ്യക്തമായതായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്ത് ആശയമാണ് വ്യക്തമായത് അതിൽ നിന്ന് താങ്കൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് താങ്കളുടെ വൈജ്ഞാനിക വായനയിൽ നിന്നും അത് അത് ആക്ച്വലി അതൊരു ആശയമല്ല അവിടെ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു നമുക്കൊരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വെളിപാടോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ മകന്റെ ഭാര്യ അവിടെ വളരെയധികം മാനസിക പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തുണി മാറിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അവരുടെ മനസ്സാണ് അവിടെ തുറന്ന് അതായത് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ് അവരുടെ ആക്ച്വലി അത് വസ്ത്രമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ആ തുണിയല്ല അത് അത് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു തിരശീല മാറി അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇത് മനസ് അവരുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പവറൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ആ ഇത് അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടതെന്താ ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഡനം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഈ മകന്റെ മകനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒത്തു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ിച്ച് അതിനെ ഇത്രയും വികലമാക്കിയിട്ട് വികലമാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഞാൻ മരിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ കൈബറിൽ നിന്ന് കഴിച്ച വിഷം എന്റെ ജീവനാടിയിൽ കുടുങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ അതിനെ ഏത് ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാശയമാണ് ഒരു ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഭവനം എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മള് നമ്മളുടെ ചിന്തകളിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ നെയ്തു കൂട്ടുന്ന കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനേക്കാണ് അവിടെ ഭവനം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില നമ്മളെ ചില ആശയങ്ങളിലും സ്വപ്നങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമല്ലോ ഓരോ ദിവസവും അതിനെയാണ് അവിടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാശയം കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഒരാശയം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ തെറ്റുകളെയൊക്കെ മറന്നീക്കുന്നതിനെയാണ് അവിടെ ഈ പറയപ്
ഈ മറനീങ്ങി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ മരുമകൾ എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മരുമകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മറ്റൊരിടത്തുള്ളത് നമ്മളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗമല്ലാതിരിക്കുക നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു 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 ചിന്തയാണ് നമ്മളവിടെ മരുമകൾ എന്ന് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു മരുമകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മളിതിനെ അതാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ മരുമകൾ എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരിടത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ആശയം കടന്നു ചെല്ലുകയും ഈ ആശയം അതിനെ റിവീൽ ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ വളർത്തുമകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെയ്തു കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന നമ്മളെ ചില നല്ല സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഈ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്താണ് ആ പുറമെ നിന്ന് വന്നു കയറുന്ന തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മളതിനെ മറുനീക്കി പുറത്തെടുക്കണം അതെപ്പോഴും മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരാശയം ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരുമകളുടെ കടന്നു വന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയുടെ നഗ്നത അരാ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ജെൻഡിൽ ബ്രോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്റെ വേറൊരു സംശയം വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആശയം വരുന്ന വഴി നബീസക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നബീസക്ക് ആശയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബീസ എന്നൊരു സംഭവമില്ല നിങ്ങൾ അതിന് ആശയം എന്നെടുക്കൂ നബീസ എന്നൊരു ഒരു ഒരു സംഭവമില്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ അതിനൊരു ആശയം എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതായത് നബീസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നു അപ്പോൾ എന്റെ സംശയം ഈ ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആശയമായിരുന്നോ അതോ വ്യക്തിയായിരുന്നു മനുഷ്യനല്ല അതൊരു ആശയം മരുമകളുടെ ആശയം കേട്ടിട്ട് എന്റെ കിളി പോയിരിക്കോ എന്റെ പൊന്നെ അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ സംശയം എപ്പോഴും മാറിയില്ല കൃഷി സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടണം അല്ല അത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ താങ്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ എനിക്ക് ഇതുണ്ട് ഒരു മടിയുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഇവിടെ ഈ കൃഷി സ്ഥലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഈ മനസ്സിൽ വളരുന്ന ദുഷ്ചിന്തകളാണ് ഓരോ ഇപ്പൊ മത്തങ്ങ അതൊരു ഒരു ദുഷ്ചിന്തയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ പടവന അതൊരു ദുഷ്ചിന്തയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനിപ്പോ മുന്നീകോടെ ആയാലും പുറകീകോടെ ആയാലും അതിനെ തള്ളി കളയണം അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് എന്താ ഇത് മനസ്സിലാകുക ഇത് പകല് പോലെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് രാജശേഖനോട് എപ്പോത്തിമാൻ അല്ല ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു ആയത്തിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കൊറച്ച് കൊറച്ച് കള്ള കള്ള മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് നബീസ ഇങ്ങനെ യുനോ ആരുടെയൊക്കെയോ ഈ ഒരു ഖുറാന്റെ ആയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഖുറാൻ മൂന്നിന്റെ അറുപത്തൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വഞ്ചന നടത്തുകയോ ഒരു പ്രവാചകന് ആകുന്ന ആകാവുന്നതുമല്ല ആരെങ്കിലും വല്ലതും വഞ്ചിച്ചെടുത്താൽ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു എനി പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ആക്ട് അൺഫെയ്ത്ഫുള്ളി റിഗാർഡിംഗ് വാർ ബൂട്ടി ആൻഡ് ഹു എവർ ബിട്രേസ് ഓർ കം വിത്ത് വാട്ട് ഹി ടുക്ക് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ ദെൻ എവറി സോൾ വിൽ ബി ഫുള്ളി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഫോർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് വേണ്ട അല്ല ഈ ചിലര് ചില മുസ്ലിം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ എന്തോ ആൾക്കാരുടെ അടിവസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ചെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഏതാണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് വല്ല സത്യം ഉണ്ടോ ഷേക്ക് ഈ ആയത്തിനകത്തോട്ട് വെച്ചാല് ഇതിപ്പോ അന്യ ദേവന്മാര് അതായത് വിഗ്രഹാരാധകര് ഇപ്പൊ ഒരു ചില ദൈവങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഡിങ്കൻ ഡിങ്കൻ ഒരു ദൈവമാണ് ഈ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഷെഡ്ഡി പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നടക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദ
അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കക്ക് അല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ പരിപൂർണ നഗ്നനാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തും ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഡിങ്കൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഹിപ്പില് കൈയും കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഷെഡിയും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നബീസ അത് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ള പേടിയിലാണ് അത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു എന്തിനാ പറയുന്ന ഒരു വഞ്ചന വഞ്ചന നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവാചകന് തീർന്നു മിസ്റ്റർ നസ്രീൻ അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതി അത് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു അതിനകത്ത് താങ്കൾ വായിച്ച ഭാഗത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ജൂത സ്ത്രീ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ജൂത സ്ത്രീ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് മുമ്പ് ആശയങ്ങൾ കൈമാറിയ ഒരു ജനത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു താത്വ ചിന്തകർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവർ മറച്ച് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഇന്നർ വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിവസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോ ഈ മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് എന്തിന്റെ ജോലിയാണ് ആ അത് ആശയങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് ആ തത്വ സിംഹതയുടെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആശയങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അടിവസ്ത്രം അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അടിവസ്ത്രം എന്നല്ല നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറയ്ക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ചില തത്വ സിംഹതകളെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ആവരണങ്ങളെ അത് ആർക്ക് മാത്രമേ എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റൂ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾക്ക് മാത്രമേ അത്ര മറയ്ക്കപ്പെട്ട ആവരണങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി എന്താണോ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റൂ ഇതിനെയാണ് അല്ലാതെ ജൂതസ്ത്രീകളെ തുണി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ നല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തെ അടിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത ആയത്താണോ ഈ വഞ്ചന നടത്തുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റുണ്ട് ആശയത്തെ അടിച്ചു മാറ്റി നല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ അതെ ചില ആശയങ്ങൾ എപ്പോഴും ചില ആശയങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചില ആവരണങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ചിന്തകളാകാം അത് നമ്മുടെ തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങളാകാം നമുക്ക് മുമ്പേ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകളാകാം ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആവരണത്തെ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ബൗദ്ധിക വികാസത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ആവരണങ്ങളെ അതിനെയാണ് ഇവിടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല അടിവസ്ത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കണക്കാക്കരുത് പ്ലീസ് 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 വൈജ്ഞാനിക വായന കുറച്ച് ഓവറായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയരുത് അത് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ എടുക്കും തള്ളു എന്നൊന്നും പറയരുത് അത് ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് അത് പക്ഷെ കുറച്ച് വൈജ്ഞാനിക വായന കുറച്ച് ഓവറായി പോയതിന്റെ ഒരു ദോഷം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കാം എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടേ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ് ഈ സെയ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മളിവിടെ കണ്ടു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല മറിച്ചത് ഒരു ആശയമാണ് ഒരു ആശയത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സെയ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന ഒരാശയം അതിന്റെ ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന അതിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയും ദത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയും നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളെ ബൗദ്ധിക തലത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ ദത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങളെ ഉണ്ടല്ലോ ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തു മകൻ എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഓമനപ്പേര് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെല്ലപ്പേർ എന്നൊക്കെ വേണം നമുക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ ആ തലത്തിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ജീവ ബർത്ത്ഡേ അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സെയ്ദ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് കണക്ക് ഒരു വളർത്തു മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ആയിക്കോട്ടെ അപമാനിക്കുന്ന എല്ലാവരും റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ റൂമിന്റെ റീപ്ലേസ് നമുക്ക് വേണം സോ എല്ലാവരും ഈ റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം
അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രതിബന്ധത്തിനെയാണ് ഈ അറബി ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ജയ്ദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജയ്ദ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രതിബന്ധം പ്രതിബന്ധം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആ ഉന്മാദമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ആക്ച്വലി ജയ്ദ് അപ്പൊ ആ ജയ്ദിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സൈനബിലേക്ക് എത്താൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അതാണ് അവിടെ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അൽമദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി നല്ല കറക്റ്റ് പണ്ഡിത ലോകത്തിന് ജിബോ ജിബോ മിസ്റ്റർ ജിബോ പണ്ഡിത ലോകത്തിനകത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഷെയ്ഖ് രാജയോട് അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല താങ്കൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ചോദിച്ചു ഒരു ഭാര്യ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഭാര്യ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അത് വന്നു ചേരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദത്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മളുടെ ഭാഗമാക്കി ചേർക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വളർത്തു മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ഈ തത്വ സംഹിതകൾ വഴി നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആ എത്തപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥകളിലേക്ക് വരുന്ന പുറമേയുള്ള ഇത്തരം ആശയങ്ങളെയാണ് അവിടെ ഭാര്യ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ മറനീക്കി പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യണം അതിലെന്ത് വേണം ആശയം അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ നഗ്നത അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ വളർത്തു മകള് മകളുടെ ആ നഗ്നത കണ്ടു നഗ്നത കണ്ടു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എന്താണ് ഇത് ഭൗതിക തലത്തിൽ കാണുന്നതാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് തെറ്റുപറ്റിയത് നിങ്ങൾ വേദങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ വേദങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വയല് പാടും ഞാനിവിടെ ഇനി മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വയല് പാടി സംഭവമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതിനെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് ഞാൻ അപ്പ ശരിയാക്കും എന്താണ് എന്താണ് ശരിക്ക് കഴുത്ത് എന്താണ് ശരിക്ക് കഴുത്തെന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാശയം ജനിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴുത്ത് കഴുത്ത് കൊണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കഴുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കാണരുത് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത് അവിടെ കട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ആശയം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ആശയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നമ്മൾ കഴുത്ത് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ആശയം ജനിക്കുന്ന സ്ഥലം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് കാണിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഷേഖ് രാജ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ ഇവിടെ പല പല ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം നൂറ് കണക്കിന് റൂം ഇട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യമാ ചോദിച്ചോളാമല്ലോ ചോദിക്ക് ചോദിക്ക് എന്തിനും ഇവിടെ ഉത്തരം എന്തിനും ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു പത്ത് ധാർമികത എന്ന് പറയാവോ പല്ല് തേക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ മൂത്രൊഴിച്ചാൽ ഒരു അശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ആ ഭാഗം മുറിച്ച് കളയാൻ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് ആ ഭാഗം ശുദ്ധിയോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്ര നൂറ് 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 നന്മകള് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ നിങ്ങൾ അതും ഒരു വ്യക്തിയല്ല അത് അതൊരു ആശയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയമാണ് ആ ഒരു ആശയം കൊണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർ ജീവിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചാത്ത മിസ്റ്റർ ലാത്ത മിസ്റ്റർ ലാത്ത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആശയം നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നൽകിയ ഒരു പത്ത് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വളർത്തു മകളെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന തെറ്റായ ആശയങ്ങളുടെ നഗ്നത നമ്മൾ തുറന്നു ക
നമ്പർ വൺ ആശയം പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലുത് അത് മെഹരീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം ചെത്തി മിനുക്കി വെടിപ്പാക്കി വടി പോലെ വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ നന്മ ലീ സഹോദരി ലീ സഹോദരി അത് സഹോദരി മനസ്സിലാക്കി എന്നത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ലീ സഹോദരി മനസ്സിലാക്കി വന്നത് ഈ ലിംഗം എന്നുള്ളൊരു ഒരു പോർഷനിലേക്കാണ് അതായത് ചേലാകർമ്മം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കും 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 സഹോദരി മനസ്സിലാക്കും ലിംഗം എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ലിംഗം എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ആശയങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഉറവിടം എന്നാണ് ഉറവിടത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ അതിനെ തേച്ച് മിനുക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ അഗ്രം അഗ്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിനെ ജനി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു നല്ല ആശയം കടന്നു വരാനായിട്ട് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു തുമ്പായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇവിടെ ഒരാള് ചോദിച്ചു ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാണോ ഈ പല്ല് തേക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ നെബ്രാസ്കയിൽ കണ്ട ഒരു ഒരു ഫോസിൽ ഒരു ഫോസിൽ അല്ല ഒരു സ്കെലിട്ടണില് ആ ഒരു അതിന്റെ സ്കള്ളില് അതിന്റെ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മിസ്വാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആശയമാണ് ആ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവൻ നബ്രാസ്കയിൽ വരെ ഈ പല്ല് തേക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ലേ അത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞാല് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് പല്ല് തേക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ അതാ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനകത്ത് പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അത് രാജാഷേക്ക് ഞാൻ താങ്കളുടെ ആ ഒരു പാണ്ഡിത്യത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നു പല്ല് തേക്കുക എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അതായത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയല്ല അത് ആശയമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുന്ന ഈ ആശയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ രാജാ ബ്രദറിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ വായി കൂടിയാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഞാൻ താങ്കളുടെ എല്ലാ അറിവുകളെയും ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഷെയ്ഖ് രാജ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന് ആശയത്തെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് എന്റെ അറിവ് പകർന്നു തരുന്നത് എന്റെ വായിൽ കൂടിയാണ് എന്റെ നാവിൽ കൂടിയാണ് അതിനെ നമ്മൾ മോശമായ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പല്ല് തേക്കുക പല്ല് തേക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വാ വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയും അതിനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല്ല് തേക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ജയ്സുസ്ഥാനൊരു സംശയമുണ്ട് പേസ്റ്റ് തുപ്പിക്കളയുന്നതിനല്ലേ ഞാനുദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കള്ളില് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു സ്കള്ളില് അതിന് മിസ്വാക്ക് കണ്ടു ആ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ മിസ്വാക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അല്ല ഞാൻ കണ്ടതല്ല അതിന് ശാസ്ത്ര മറ്റേ ഇവര് മറ്റേ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ സ്കോളേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവമാണ് അത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വൃത്തിയുള്ള ആശയമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞതും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നസീർ ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആശയപരമായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ ആശയം കൊണ്ടും ആശയപരമായും മറ്റുള്ള രീതിയിലും വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യ ഗുണത്തിനെ മുഴുവൻ അത് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെ അതെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഡിഗ്രി ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണ കോണ എന്താ വീക്ഷണ കോണല്ല കോണകമല്ലല്ല രാജാങ്ങൾ കോണകങ്ങൾ അല്ലല്ലോ കോണ ഡോൺ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ കോണകം അല്ലല്ലോ രാജാ ഉസ്താദെ അതിനെന്തുവാ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഭീഷണ കോഷണം ഭീഷണ
വ്യത്യസ്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ മതപരി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയല്ല മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ ആവരണം മാറുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ലഡു പൊട്ടും ആ പൊട്ടുന്ന എന്ത് കണ്ടിട്ടാണോ എന്തിനെ മൂടിയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആവരണം മാറ്റുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പൊട്ടുന്ന ഒരു ലഡു ഉണ്ട് ആ ലഡുവിന് ലഡു പൊട്ടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ സൈനബ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് അല്ല അതിനകത്ത് വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് ആ ലഡു ആണോ ആ ലഡു പൊട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ലഡു ഇട്ട് കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നതാണ് ഇത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കറുത്ത വർഗക്കാരെ അംഗീകരിക്കില്ല നിങ്ങളൊക്കെ അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നവരുടെ ഒരു ആശയവും ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല അത് വേറെ തലയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് പറയുന്നത് ആ ലഡു പൊട്ടുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു വിശുദ്ധമായ ഒരു പ്രവാഹമുണ്ട് ആ വിശുദ്ധ പ്രവാഹത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ കഴുകിക്കളയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ അത് പറ്റി പിടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചുരണ്ടിക്കളയും ഞങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടല്ല അത് ചുരണ്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നയക്കപ്പെട്ട പട്ടു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ചില കുട്ടികളെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചുരണ്ടിക്കളയും നിങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ് ചുരണ്ടിയാണ് കളയേണ്ടത് അതിന് ശേഷം പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചു വന്ന ഈ കറുത്ത ഉണക്കമുന്തിരി പോലത്തെ തലയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഇവിടെ ടോസ്റ്റ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുമായിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിയോജിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ടോസ്റ്റ് ഉസ്താദ് പറയാമെന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഹദീസുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ആറു വയസ്സുള്ള പെൺകൊച്ചിനെ വിവാഹം നബി അതായത് ആ നബിസ വിവാഹം ചെയ്തു അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനെടുക്കുന്നു എന്റെ ചോദ്യം അതാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതിനെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ കാണുന്ന നമ്മളതിനെ കാണുന്ന വീക്ഷണ കോണകം മാറ്റിയ പറ്റും മിസ്റ്റർ ടോസ്റ്റ് ടോസ്റ്റ് ഉസ്താദെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം താങ്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവതരിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്ക സ്വഭാവത്തെയാണ് കുഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ കുഞ്ഞിന് പട്ടുവസ്ത്രത്തിൽ പുതിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പട്ടുവസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കും ആ പട്ടുവസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ അനാവരണം ചെയ്യണം ആ പട്ടുവസ്ത്രത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കെടുക്കണം നിഷ്കളങ്കതയെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കെടുക്കണം അങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കതയെ പുറത്തേക്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില പാടുകൾ കാണും അതിനെ ആ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ചുരണ്ടിക്കളയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഹമ്മദിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക ഇവിടെ പിറവിയെടുക്കുന്ന ആ നിഷ്കളങ്കതയെ നമ്മൾ ആയുഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആയുഷ പൊതിയുന്ന പട്ടുവസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളെയൊക്കെ നമ്മൾ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് അകത്ത് വരുന്ന അവിടെയും ഇവിടെയും പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ചില തുള്ളികളെ നമ്മൾ ശുക്ലം എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ചുരണ്ടിക്കളയേണ്ടത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അടിവയറ്റിൽ തോന്നുന്ന അനക്കത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ വഹി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വഹി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പട്ടുവസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ മിസ്റ്ററി പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ പലരും പല ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ ഈ ഈ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പകത് പകത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവര് തന്നെയാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ അല്ലല്ല ഇത് ഇത് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാ ഈ ടോസ്റ്റ് ഉസ്താദ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഈ വക കർമ്മന്മാരുടെ കൂടി ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കിട്
അത് അതെ അത് രാജാബ്രദർ പറഞ്ഞ ശരിയാ കേട്ടോ കാരണം നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും നബി കറുത്ത വർഗക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നുകളയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെളുത്ത വ്യക്തമായ ആശയങ്ങളെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നവർ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസത്തിനും സത്യസന്ദേശത്തിനും വിരുദ്ധമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വൈജ്ഞാനിക വായനയൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത് പറ്റില്ല കാരണം നോം വെളുത്ത വർഗക്കാരനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ നാല് മതവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഷാഫി മതവ് അതുപോലെ മറ്റു മതവുകളുണ്ട് ഈ മതവുകളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാറുണ്ട് സുഹൃത്തെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ മുല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് മുല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ അല്ല രാജ ഷെയ്ഖ് രാജ ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖ് രാജ പ്ലീസ് എന്താണ് ഈ മുല എന്ന് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പിറവിയെടുക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തെ നമ്മൾ കുഞ്ഞെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഒരു ആശയം അതിനെ നമ്മൾ ആയുഷ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ആയുഷ വളരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് വളരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമ്മൾ ആശയ ആശയത്തിന്റെ പോഷണങ്ങളെ നൽകുക ഈ പോഷണങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മുലയെന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സ്ത്രീ നമ്മൾ സ്ത്രൈണതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലത് പറയേണ്ടത് നസ്രീൻ താങ്കൾ ഇനിയും ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഗഹനമായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡിഗ്രികൾ എടുക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക ഇത് ഇതിനെക്കാളും ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് അറിയാമോ ഈ അണ്ടാ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം താങ്കൾ ഇട ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോ ഇവിടെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ മുല കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാണും ഞങ്ങളിവിടെ പ്രകൃതി മതമാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതി മതം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നസ്രീൻ ഉസ്താദിന് അതിനും നസ്രീൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാകത്തില്ല അത് ശരിയാകത്തില്ല കാരണം ഒരു പുരുഷ മുതിർന്ന പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മഹറം റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പല സുന്നികളും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് അതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഏ ഈ വിഷയത്തിൽ ടോസ്റ്റ് ഉസ്താദ് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ടോസ്റ്റ് ഉസ്താദിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വക്കി വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് പോയോ അല്ല നസീർ ഞാൻ അപ്പോഴേ രാജാപുരന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അപ്പോഴേ രാജാപുരന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കറുപ്പ് വെളുപ്പ് എന്നൊന്ന് പറയരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹം ആ നസറിൻ ടോസ്റ്റ് ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എതിർ ശബ്ദവും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമല്ലോ എതിർ ശബ്ദത്തെ കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ മൊറക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ടോസ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ മഹറം റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ മുതിർന്ന പുരുഷൻ ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഇന്നും നം നിലവിലുള്ള സുന്നികൾ നമ്മുടെ കേരള സമുദായത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അവരെന്താണ് ഇത് ചെയ്യാത്തത് ആ അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മുല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഭൂമിയെ റൗണ്ടാണ് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ മേളിലുള്ള കപാലയമാണ് കപാലയം ഭൂമധ്യയുടെ ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ മുല കൂടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഓരോ നിങ്ങൾ മാറിയിടം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയാണ് പ്രതിപാദനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ നിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ അജ്ഞാനികളായ അഗാധ തലങ്ങളിൽ അറിവിന്റെ ഗോപുരങ്ങളിൽ കയറിയിട്ട് പോലും അറിവ് കിട്ടാതെ വെറും പൊട്ടക്കിണറ്റി കിടക്കുന്ന തവളകളായ നിങ്ങൾ ആ നിപ്പിളിനെ വെറും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ കപാലയമാണ് ഭൂമധ്യരേഖ കപാലയം അപ്പോൾ ആ കപാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മുലകുടി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥം ഇതാണ്
താങ്കളിവിടെ ആടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹദീസ് തിന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചു മുന്നേ അത് ആക്ച്വലി ദാവാ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു ഹദീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഹദീസ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഖുറാനിസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം ഒരു ആശയത്തിന് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആടിനെ പോലെ ആ ഹദീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയത്തെ ചവച്ചരച്ച് തിന്ന് അതിനെ കാഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒറ്റ പേപ്പറിലുള്ള സാധനത്തിന് ഒരു നൂറ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മൾ അത് സമൂഹത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഈ കാഷ്ടം ആട്ടുകാഷ്ടം നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചെടികൾക്ക് വളാകും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ആട്ടും കാഷ്ടം കൊണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മള് അപ്പം ആടിന്റെ കാഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് താഴെ വീഴുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് അതാണ് കാഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലാണ് പറയാം കാഷ്ടമെന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഭൂമി വിഴുങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവ്യമായ വസ്തുവാണത് അതിന് നിങ്ങൾ കാഷ്ടമെന്ന് പറയരുത് ഭൂമി വിഴുങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവ്യമായ വസ്തുവിനെ കാഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് തെറ്റാണ് അത് അത് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് ദിവ്യത്വമൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ലാത്തയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്തുവായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു മകളല്ലയോ ലാത്ത അപ്പം ലാത്തയ്ക്ക് സമയം കൊടുക്കും പ്ലീസ് ഉസ്താദിനോടാ ചോദ്യം സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പേരെഴുതിയ സ്വർഗത്തില് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തില് കേട്ടില്ല ഉസ്താദിന് നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിന് കേൾക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് പറയും ടോസ് ടോസ് ഉസ്താദ് ഈ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പേരെഴുതിയ മാരടം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തോ സംഭവം അതെന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ നിങ്ങളെ തെറ്റായി തെറ്റായാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബി പി എൽ കാർഡ് പോലെ ചില കാർഡുകൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നടുവിലുള്ള കബാലയത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് ആ ഇറങ്ങേണ്ട മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം തോന്നിയാൽ കുടിക്കാൻ അവിടെ ഒരുപാട് പുഴകളും അരുവികളുമുണ്ട് ആ അരുവിയിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ അരുവിയിൽ വീണുപോയാൽ നിങ്ങളെ കൈ പിടിച്ച് കേറ്റാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുയായികളെയാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൈയേൽ പിടുത്തം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടുത്തു നിൽക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചു കയറാൻ അള്ളാവ് ഒരു അവസരം തരുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ ഞാൻ ഇത് ഇത് കേട്ടപ്പോ ടോസ് ഉസ്താദ് ഇത് പറയുന്നത് കേ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഈ മാർവൽസിന്റെ ഒരു മാർവൽസിന്റെ ഒരു മൂവി ഓർമ്മ വരികയാണ് നേരെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ തുടർത്ത മാർവിടമുള്ള ഈ കബാലയത്തിൽ നിന്ന് നേരെ മേളിലോട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ആ കബാലയത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ എനിക്ക് അവസരം തരണം ആ അബ്രഹാം ബ്രദർ അബ്രഹാം ബ്രദർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് അബ്രഹാം ഉസ്താദ് താങ്കളും ചോദിച്ചോളൂ പ്ലീസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ ഇവിടെ ഷെയ്ഖ് രാജ അല്ലെങ്കിൽ അൽ അൽ ടോസ്റ്റോ അൽ ജെയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി തീർന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന് പോകണമെന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ എനിക്കുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കൃത്യം റെഫറൻസ് ഒന്നും ഞാൻ തരത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഖുറാനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടു തെറിച്ചു പോകുന്ന സാധനമാണ് സത്യം ഇതെന്താണ് ഈ തെറിച്ചു പോകുന്ന സാധനം അത് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ഈ തെറിച്ചു പോകുന്നത് എന്താണ് ആശയങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് തെറുപ്പിച്ച് കളയണം അങ്ങനല്ല പറയേണ്ടത് 
എബ്രഹാമെ താങ്കൾ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ താങ്കളുടെ പ്രമാണവും എടുത്തു വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണ്ടേ അപ്പോ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോ ഇവിടെ ഇനി താങ്കൾ ചോദിച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിലും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ അതൊന്നും കാണാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിക്ക് നിക്ക് സുഹൃത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് യുക്തി അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എബ്രഹാം സഹോദര താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തെറിച്ചു വരിക തെറിച്ചു പോകുക എന്താണ് നമ്മുടെ സല്ലല്ലാഹു ചെല്ലമ്മ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ചെല്ലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് ആശയിച്ചിട്ട് തെറിച്ചു പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഈ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കും തോറും അവനിലുള്ള പല കുതന്ത്രങ്ങളും ഒരു ബീജത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നട്ടലിനും വാരിലിനും ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ശുക്കളം വരിക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ പാപക്കറകളുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു എന്താ പറയുന്ന റോക്കറ്റ് പോലെ ഊരി തെറിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് അവിടെ ചെല്ലമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെല്ലമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ആശയം മാത്രമാണ് താങ്കൾക്ക് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ ഒരു വിശദീകരണം വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ത് പറയും അല്ല അല്ല അൽജയ്സ് എനിക്ക് ഉത്തരത്തിന് തൃപ്തി അല്ല എനിക്ക് അല്ലല്ല നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് പാമ്പാടുന്നണക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പറയത്തുള്ളൂ മൈക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ പാമ്പാടുന്നണക്ക് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ ഉത്തരം വ്യക്തമായിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഒട്ടും തരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരൻ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ തെറിച്ച് വീഴുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഉത്തരം സിമ്പിളാണ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് റസൂല ചെല്ലമ്മയായിട്ടുള്ള ചെല്ലമ്മ ആ വഴിയുടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാട്ട് കേട്ടു ചെല്ലം ചാടി നടക്കണം പുൽച്ചാടി നീയും എന്നെ പോലെ പുൽച്ചാടി ആ പാട്ടിൻ്റെ അതുകൂടെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച സമയത്ത് പക്ഷേ ഈ ചാട്ടം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മുത്ത റസൂല സ്വലമ്മ ചെല്ലമ്മ വല്ലമ്മ ചെല്ലമ്മ ആയിട്ടുള്ള തങ്കമ്മയും ആത്തമ്മയും കതിയമ്മയും എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏകത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ഉള്ളൂ ചെല്ലമ്മയുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടും 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 ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലമ്മയുടെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ വസല്ലമ്മയുടെ പിന്നാലെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ തെറിച്ചു പോകുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുൽച്ചാടിയെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് എനിക്ക് ഉത്തരത്തിൽ തൃപ്തി അല്ല എന്നാലും ഞാൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ അല്ല അജീഷ് ഹുദവി അജീഷ് ഹുദവി താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ആടി ആടി സംസാരിച്ച ഇവിടെ ഒന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കണം പ്ലീസ് അല്ല വസല്ലമ്മ ചെല്ലമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം ഇപ്പം നമുക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണ് പക്ഷെ ചെല്ലമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് വസല്ലമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ മഹാപണ്ഡിതനായ മമ്മം മക്ബർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ സയൻസ് അനുസരിച്ച് തലച്ചോറിനകത്ത് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം പടം കണ്ടത് ഇത് ആരുടെ തലച്ചോറ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചുറ്റും ഇരു
അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ആവിയായി കിടക്കുന്ന പുട്ടിൽ നിന്നും ആവി വരുന്ന തേങ്ങയുടെ ഇടയിലൂടെ ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആവി വന്ന് ഗോ ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ അരിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുന്നലിൻ്റെയോ നമ്മൾ പുട്ട് പുഴുങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വരുന്ന ആവി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചെല്ലമ്മ അതുവഴി നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വസല്ലമ്മ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോഴും ചെല്ലമ്മ ഇത് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് തലയ്ക്കാത്ത ആ തലച്ചോറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്താണ് തലച്ചോറ് നമ്മുടെ കുത്തരിയുടെ ചോറാണോ മട്ടേരിയുടെ ചോറാണോ പച്ചരിച്ചോറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അരിയുടെ ചോറാണോ അല്ല ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ തലയ്ക്കകത്തുള്ള ചോറിൽ മുഴുവനും തലച്ചോറിൽ മുഴുവനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ വസല്ലമ്മയുടെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നുകൂടാ നിങ്ങളൊരു 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 കമർ പൊക്കിപ്പാണിത കൂട്ടത്തിൽ അല്ല നിങ്ങളൊരു കമർ പൊക്കി പൊക്കിപ്പാണിത കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മറ്റുള്ള സഹായങ്ങൾ തേടി ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വരും ഞാൻ ഇടപെടും രണ്ടുപേരും താഴെ ഇടും മര്യാദയ്ക്ക് രണ്ടുപേരും താഴെ ഇടും ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ മുപ്പത് ആശയങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കരീബിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തലച്ചോറ് ഹൃദയത്തിലാന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാള് കയറി വന്നിട്ട് പറയാണ് തലയ്ക്കകത്താണ് തലച്ചോറ് തെറ്റാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഭരണങ്ങൾ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വസ നിങ്ങൾ വസല്ലമ്മ ചെയ്തതുപോലെ കള്ളു കുടിച്ച് ദ്വീപിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ചോദ്യം പോകണം ഷെയ്ക്ക് രാജ എല്ലാരും ഒന്ന് മൂട്ടി മൂട്ടി മിസ്റ്റർ രാജേഷ് മിസ്റ്റർ രാജേഷ് രാജേഷ് ഉസ്താദ് താങ്കള് ഈ പറയപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന് വെളുപ്പിക്കാനും മാത്രം നമ്മള് ഖുറാനെ കാണണ്ട കാഴ്ച അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഫഗത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനായ അലൻ യൂസഫിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച ആളാണ് മുസ്ലിമുങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു ഒരു ഹദീസുകളായാലും ഖുറാന പരിശുദ്ധ ഖുറാനായാലും അത് മുസ്ലിമുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇവിടെ അജീഷ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണോ എന്തൊക്കെയോ കുറെ ചളി അടിച്ചു ഇങ്ങനെയാണോ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ ജയ്സ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രമേ വെള്ളമടിച്ച് ദ്വീപിലൂടെ നടന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം പൊറോട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ കള്ളു കുടിച്ചത് ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്താ ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കണം വേറൊരു 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 ടാസ്റ്റർ ഉസ്താദ് പക്ഷെ അവര് അവര് നിൽക്കുന്നത് 
ഭരണങ്ങൾ മാത്രം പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ഞാൻ മാത്രമേ കള്ളുകുടിച്ച് പൂസായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ താങ്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത എനിക്കതാണ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവാസ് അപ്പോ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ വേറൊരു സഹോദരന് ഈ പൊറോട്ട ഉസ്താദിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കള്ളുപിടിച്ച് നടന്ന ഒരു ഉസ്താദായോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മൗലോവി ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പൊറോട്ട ഉസ്താദ് നിർത്തും നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികൾ തന്നെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരെ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ദീൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ചെല്ലമ്മ എന്നെ അതിന്റെ റെഫറൻസ് വേണം അതിന്റെ റെഫറൻസ് വേണം റെഫറൻസ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന ഷാപ്പിൽ കയറി ഇന്ന ദ്വീപിൽ ചെന്ന് ഇന്ന ഷാപ്പിൽ കയറി ഇളങ്കള്ള് കുടിച്ച് നല്ല സൂപ്പർ മീൻകറി തൊട്ട് നാക്കെ വെച്ച് എന്ന് വെച്ചപ്പോ സല്ലമ്മേ ഓർത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിൽ കൂടെ എന്ത് റെഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ തരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഒരു ദീനും ഒരായിരം ഇവിടെയാണ് 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 ദീനിന്റെ ദീനില് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന കപട വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ചില പെട്രയെ പോലെയുള്ള ചില ഹുതവികളും ചില ഹുതവികളും അജീഷിനെ പോലെയുള്ള ചില മൗലവിമാരും ഇസ്ലാമിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദീനിനെതിരെ പറയുന്നത് കാണുമ്പോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വരിക എന്താ ഇവരോടൊക്കെ പറയുന്ന അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കാൻ അസഹിഷ്ണുത അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കാതെ അങ്ങനൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ആ പൊറോട്ട മുക്കി ബീഫിൽ മുക്കി നാക്കെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് തീർത്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ അസഹിഷ്ണുത കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പൊറോട്ട ചെല്ലമ്മ ചെല്ലമ്മ അടിച്ച പൊറോട്ട കൊണ്ടുവന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് ബീഫിൽ മുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ അത് പോർക്ക് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ മാത്രം ആശയങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ പോവാണ് ഈമാനില്ലാത്ത പന്നി അറച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഷെയ്ക്ക് രാജ ഈമാനില്ലാത്ത പന്നി അറച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെ അപ്പ പുറത്താകും നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാ ഈ ഈ ഈ ഈ ഔലിയാക്കളെയൊക്കെ ഇറക്കി വിടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാ നമ്മള് ആ ദ്വീപിൽ ചെന്ന് ആ കള്ളും കുടിച്ച് പൊ ആ പന്നിയറച്ചിയുടെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് നാക്കെ വെച്ചപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യമായി ആഴക്കടലിലാണ് സകല ഇടപാട് നടക്കുന്നത് വേറെ ആർക്ക് ബോധ്യം വന്നു നിങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊറോട്ട അടിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് സംസാരിക്കും ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാം അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല അത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ കണ്ട പോയത് കണ്ട ഇതാ ഇതാണ് ഫയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല ആ മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വീശി അടിക്കാൻ പറ്റിയ പൊറോട്ട വീശി അടിക്കാൻ പറ്റിയ മൈദ തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേനും പോയത് കണ്ടോ ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം പൊറോട്ട ഉസ്താദ് പോയത് പൊറോട്ട ഉസ്താദ് പോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അജീഷ് മൗലവിയുടെ ഈമാനില്ലാത്ത പ്രസംഗം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് കൂടുതലും ഈമാനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഞാനാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ വേറൊരു ഒരു സഖാഫി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വർഗീസ് സഖാഫി ഇവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അല്ല പെട്രാഹിബെ ഇപ്പോ മുസ്ലിമുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് ഹുദവിമാരല്ല ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ മുസ്ലിമുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉസ്താദുക്കളുണ്ട് ഇപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ മതന് ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന അജേഷ് സാഹിബിനെ പോലെയുള്ളവര് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ 
അസഹിഷ്ണുത രാകാതെ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കാതെ സഹോദരന്മാരെ അസഹിഷ്ണുതരാകാതെ എന്റെ ആശയം ഞാനൊന്ന് മുഴുമിപ്പിച്ചോട്ടെ പ്ലീസ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ ആശയം ഞാൻ മുഴുമിപ്പിക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ അസഹിഷ്ണുതയാണ് മൊത്തം അസഹിഷ്ണുത എന്റെ ആശയം ഞാൻ മുഴുമിപ്പിക്കാൻ പോലും സമ്മതി അടുത്താള് എന്നാ പിന്നെ ഇല്ല ഇല്ല ഉസ്താദിന് ഉസ്താദിന് പിന്നെ ഇറങ്ങി പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഉസ്താദിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാരും സഹകരിക്കണം കണ്ടോ ഈ സഹോദരി പറയുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ സമയമുള്ള ഞാൻ ഷാപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഷാപ്പ് ഞാൻ ഷാപ്പ് കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ചെന്ന് ഇളങ്കല്ല് മേടിച്ചു കുടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനല്ല എത്രയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പയർ അഞ്ചാഴി എന്നുള്ള മറുപടി പറയാതെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അല്ലല്ല വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന പൊറോട്ട ഉസ്താദിന് മാത്രമല്ല സമയത്തിന്റെ വില അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരി ആ ചോദിച്ച പ്രസക്തമാണ് എന്താ ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിന് വിലയില്ലേ ഷാപ്പ് കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ഓടിച്ചെന്ന് കറക്റ്റ് കാശ് കൊടുത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഇളങ്കല്ല് മേടിച്ചു കുടിച്ച് പൂസായി നടന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ വേറെ ആരുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രസംഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ വഴിയും തെറ്റിക്കത്തുള്ളൂ എന്തായാലും പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കേരള ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും നമ്മള് അറിയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൈക്കിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് അതിന് പന്നി പെറുന്ന പോലെ പെറണ്ടി വരും അല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കൂല അല്ല അങ്ങ അതിപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഒരു മൈക്ക് ഒരിടത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പാമ്പ് ആടുന്ന നടക്കും പത്ത് വിടർത്തി ആടുന്ന നടക്കും ആടിക്കൊണ്ടേ എപ്പോഴാണ് നിർത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ചുറ്റി പിരി എന്നാ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണേലും പൊറോട്ട ഉസ്താദേ ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നാ വരട്ടെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഓ ആരാണ് ചോദിക്കുന്ന ആപ്പിളോ ഓറഞ്ചോ ആരാണിത് ഓറഞ്ചാണ് ഹൈ ഓറഞ്ച് ആണേ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല വല്ല ഈന്തപ്പന എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇടുവാണല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഞാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പം എനിക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നീന്താൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടൊരു ഉപചോദ്യം ഞാന് ഷവർ കുളിക്കുമ്പം അറിയാതെ ഇച്ചിരി വെള്ളം വായിപ്പോയ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണം അല്ല ഞാൻ അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയത്തില്ല താങ്കളുടെ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയത്തില്ല ഇനി കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പൊറോട്ട ഹൗസാ കുളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ ഏത് സഹോദരൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒന്ന് പറയാ ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം ഫാസ്റ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നീന്താൻ പറ്റുമോ നീന്താൻ പറ്റില്ല എടുക്കുമ്പം പക്ഷെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നീന്തുന്നതിന് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല നാട്ടുകാരെ കാണിക്കരുത് മുസ്ലിമുസ്ലിമുകളുടെ ഈ മാൻ മുസ്ലിമുകളുടെ ഈ മാൻ അവിടെ ഉയർത്തി തന്നെ പിടിക്കണം അതാണ് ചെന്നമ്മ ചില സമയത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഓഡിയൻസിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പുള്ളിക്കൊണ്ട് എന്ത് വോയിസിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് ശരിയല്ല ഉയർത്തി പിടിക്കണം അത് ഉയർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ചൂടടിച്ചെങ്കിലും ഉയർത്തി പിടിച്ചേ നമ്മൾ ഉയർത്തി പിടിക്കണം പറഞ്ഞ മനുഷ്യ താങ്കളുടെ ചോദ്യം ഞാൻ അല്ല അത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് കുളിക്കാറും പല്ലുതക്കാറൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും താങ്കളുടെ ചോദ്യം പ്രസക്തമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം കഴിവതും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മൂക്കും വായോടും ഒരുമിച്ച് പൊത്തി പിടിച്ച് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലെ വെള്ളം വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ എന്റെ നോമ്പ് മുറിയോ അങ്ങനല്ല ഇത് താങ്കൾക്ക് അതിനെ പറ്റി താങ്കളുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ് ഒരു ശകലം വെള്ളം അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കത്തില്ല എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ കുടിച്ച വെള്ളം ഞാനൊരു മറുപടി എന്റെ നോമ്പ് മുറിയോ ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഞാനൊരു മറുപടി ഞാനൊരു മറുപടി കൊടുത്തോട്ടെ കൊടുത്തോട്ടെ മഹീഗ് ചകിരിയില് അതിന്റെ നമ്പര് വൺ
ഒരു വ്യക്തി കുളിക്കാനായിട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളില് അല്ലെങ്കിൽ ഷവറിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് കുളിക്കുമ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ അല്പം വെള്ളം പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നീ എന്തിനാ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞ വാ തുറന്നു പിടിക്കാൻ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഷവറിന്റെ കീഴിലായാലും ഈ ഞാൻ ആദ്യേ പറഞ്ഞു സഹാബിമാരില്ലേ ചെല്ലമ്മയുടെ കൂടെ നടന്നൊരു സഹാബി അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളില് എടുത്ത് ചാടി കൂടെ ചെല്ലമ്മയും ചാടി രണ്ടുപേരും അവിടെ ഈമാൻ ഉയർത്തി പിടിച്ചു പക്ഷേ ഉയർത്തി പിടിച്ച ഈമാനിനെ കളയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും സഹാബികളിൽ നിന്ന് വന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യ പറഞ്ഞു മഹി ചകിരി അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ അവിടെ ഈമാൻ എത്രത്തോളം മനസ്സിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുമോ അത്രത്തോളം ഈമാൻ ഉയർത്തി പിടിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ചെല്ലമ്മ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങള് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷവറിന്റെ കീഴിലോ നിന്ന് കുളിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് വാ തുറന്ന് പിടിക്കുന്നത് വായ അടച്ചു വെച്ചൂടെ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു പിടിക്കണോ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടും ചോദിക്കാണ് ചുമ്മാ വായ അടച്ചു പിടിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന പോലായിരുന്നു വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് മുഴുവൻ കെട്ടി തരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ട ഉസ്താദ് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാ മതിയോ നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നതിന്റെ അല്ല നിങ്ങൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കൂടുതലും ഈ ആഫ്രിക്ക മുശിയെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഉയർത്തി പിടിക്കാനുള്ള ഈമാൻ ചിലപ്പോ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീടുണ്ടാവും കേറി വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മുതലക്കുഞ്ഞിനെയോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മുതലക്കുഞ്ഞിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴുന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നീർന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ടെണ്ണത്തിനൊക്കെ എടുത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അടുത്ത സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ജയ്സുസാദ് അല്ലെങ്കിൽ 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 പറഞ്ഞാലും മതി സംസാരിക്കുന്നത് ആരാ ഓ മോഹൻ സഹോദരനാണോ ആ നല്ല ഈമാനുള്ള സഹോദരൻ പറയൂ സഹോദര നിസ്കരിച്ചപ്പോഴേ അറിയാതെ കീഴ്വായു പോയി അതിനെന്താണ് ഒരു പരിഹാരം കീഴ്വായു പോയെടുത്ത് കഴുകിയാ മതിയോ തെങ്ങണ്ടോ വീട്ടില് തെങ്ങ് തെങ്ങ് വീട്ടിൽ തെങ്ങുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പം ആ തണ്ട് അങ്ങോട്ട് നല്ലപോലെ പുതിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ചാകിരി എടുത്ത് അങ്ങ് വെച്ച ആടിച്ച് അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചാ മതി നിസ്കരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് കീഴ്വായു നിനക്കൊക്കെ പിന്നെ എന്ത് കാണാനാണ് നിസ്കരിക്കാനാണോ നീയൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലല്ല എനിക്ക് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പൊറോട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഒരു വിജോയിപ്പുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണെങ്കിലും ഈ ഉസ്താദ് അതിനെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏകനായ ഈ പുള്ളി സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ട പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും കറക്കിക്കൂട്ടി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കണക്ക് കൂട്ടി ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ടും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ അത്ര സംഖ്യ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കിട്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഉസ്താദ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമല്ലേ അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഉസ്താദ് എടുത്തില്ല അറിയാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അറിയാതെ പോയപ്പോഴത്തേന് ആ പള്ളിയിലുള്ള ആ മോസ്കിലുള്ളവർ മൊത്തം ജുമാടെ സമയത്ത് ബോധം കെട്ട് വീണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് ഉസ്താദ് ചിന്തിക്കാത്തത് അറിയാതെ വിട്ടപ്പോഴത്തേനും ആ മോസ്കോ മുഴുവനും അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് താഴിട്ട് പൂട്ടി പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ടപ്പോൾ ആ മോസ്ക് കത്തിപ്പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തില്ല കറുത്ത പുക തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തെങ്ങെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല കഴിവതും എത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് നമ്മുടെ ഈന്തപ്പനയുടെ മോൾവശം അങ്ങോട്ട് ഈ റോക്കറ്റ് പോലെ ചെത്തി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് 
താങ്കൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ശകലം എണ്ണയൊക്കെ പെരട്ടി സാറിന് എണ്ണ ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് എണ്ണയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പെരട്ടി ഒരു പാരച്ചൂട്ട് കയറി നിങ്ങൾ പറക്കുക പറന്നിട്ട് നേരെ അതിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് ചെറുതാണ് അടിയിൽ കൂടെ പൈപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ബേജാറാകുന്നത് പൊട്ടിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാനല്ലേ ഒരാള് സ്ത്രീയിലേക്ക് വിട്ടത് എന്റെ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു ഞങ്ങൾ മറുപടി തരത്തില്ല ഞങ്ങൾ മറുപടി തരത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ ആ എനിക്ക് എനിക്ക് അതിന്റെ വളരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റൊരു ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഉളവെടുത്താ മതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എനിക്ക് അത്ര തൃപ്തികരമായില്ല കാരണം കീഴ്വായു പോയടുത്തല്ല അദ്ദേഹം കഴുകാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖം കഴുകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈകാലികൾ കഴുകണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കീഴ്വായു ആഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആഹാരം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് കൈകൊണ്ട് എതുവഴിയാണ് കഴിക്കുന്നത് വാകൊണ്ട് അപ്പോ കഴുകേണ്ടത് എവിടെയാ ഒന്ന് പറ അപ്പോ ദീൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത്തരം ചില കൃസംഖികൾ പടച്ചു വിടുന്ന ചില ഹദീസുകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചിട്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ദീനാ പഠിച്ചത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മുസ്ലിമുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പരിതെറ്റിക്കാൻ അത് പൊറോട്ട ഹലോ ജയ്സ് മദനി അല്ല പൊറോട്ട മദനി ഒരു സംശയം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അവര് ഉയർത്തി പിടിച്ച ആ ദീൻ ഉയർത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈമാൻ തളർന്നു വീണു അതിലുണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് ആ സംഭവം അവിടെ കഴുകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നോ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒറ്റ അടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴുകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുവോ ഏഹ് അവരെത്രയോ പൊക്കത്തിലേക്കാണ് ഈ മാൻ എനിക്ക് എത്രയോ സാഹിബിന്റെ അല്ല അജേഷ് സാഹിബ് ഒരു ഒരു ദീൻ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണോ എന്ന് തന്നെ താങ്കൾ സുന്നി അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ വന്നിരുന്ന ദീനിനെ വെളുപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കാണുമ്പോ സത്യത്തില് എനക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ തരാത്തത് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഊരിയെടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം സൗമ്യതയോടെ പുറത്തെടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം ഊക്കോടെ ഒഴുകി വരുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു പോകുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം ഉസ്താദുക്കള് എനിക്ക് എന്താണ് ഈ മുന്നോട്ടും ഈ ഊരിയെടുക്കുന്നതും സൗമ്യതയോടെ പുറത്തെടുക്കുന്നതും ഊക്കോട് ഒഴുകി വരുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു തരാം ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തരത്തില്ല ആരെങ്കിലും കേട്ടോ ആ എന്നാലും ഞാൻ ശാലോച്ചത്തി പറയാം എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി തരും വേണ ഗ്രഹിച്ചെടുത്തോളാം അപ്പൊ ഈ ചെന്ന് ഊരിയെടുക്കുന്നവയാണ് സത്യം ഒരു ഏഴ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം തല തലയൊട്ടി തുറന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാധനം മൊത്തം ഇങ്ങ് ഊരി ഇങ്ങ് എടുക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കുന്ത്രാണ്ടം ഉണ്ട് ആ കുന്ത്രാണ്ടം മൊത്തം ഇങ്ങ് ഊരി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് അടയ്ക്കും 
ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഊരി എടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം തിരിച്ചു വെക്കുന്നത് സത്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അമ്മൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പല കരികിടകളും കാണത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങ് പറയും നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലായിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഊക്കോട് ഒഴുകി വരുന്നതാണ് സത്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പാരച്ചൂട്ടിന്റെ വെളിച്ചെണ്ണ കുപ്പികൾ എത്രയോ ഊക്കോട് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് ആ പിള്ളേർ അതിന് ദൃക്സാക്ഷികളാണ് സല്ലമ്മയുടെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ പോലും അതിന് ദൃക്സാക്ഷികളായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഈമാന്റെ കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ചില വെളിച്ചെണ്ണ കുപ്പികൾ ഒഴുകി വരും ഇനി ഊരിയെടുക്കുന്നവയാണ് സത്യം ഊക്കോട് ഒഴുകി വരുന്നവയാണ് സത്യം പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുന്നോട്ട് കുതിക്ക ആ കുതിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആക്ക് പോലും ഇരിക്കും കുതിപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവും പുറകോട്ട് വരുന്നു മനസ്സിലായ അത് ഈ നമ്മളിപ്പം ആ അത് തന്നെ ഈ അവനവനായത്ത് പേജ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അവന്റെ തലപൊട്ടി തെറിച്ച നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഇതാണ് ഞാനൊരു വിഷയം പ്രസക്തമായ കാര്യം സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചില ഈ അവനവനായത്ത് അവന്റെ തല പൊട്ടി തെറിച്ചപ്പോഴത്തേന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ പേജിന്റെ തൊട്ട് മുൻപും പിൻപും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ എത്രയോ ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഊക്കോട് ഒഴുകി വരുന്നതും ആറാടി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന്മേൽ ഐ പി സി ഇത്ര നമ്പർ വെച്ച് പോസ്കോ കേസ് ചുമത്തി എത്രയോ കേസ് കേട്ടുള്ളതിലുണ്ട് അതൊന്നും ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊറോട്ട ഉസ്താദിന് എന്നെ പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഉസ്താദ് ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ ഉസ്താദിന് പറ്റുമോ അത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങള് ഞങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്നത് കരുതി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഞങ്ങളെ കുഴപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്നും വാട്സപ്പിൽ നിന്നും മെസ്സഞ്ചറിൽ നിന്നും ഓടിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ടും പോരല്ലേ നിന്റെ കൊന്നും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് തീർന്നില്ലല്ലേ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാത്ത സമയമായിപ്പോയി ഞാൻ ദീപി ചെല്ലട്ടെ രണ്ട് ആ കുപ്പി കള്ളു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചോദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ജിയോ സഹോദരൻ കുറച്ച് സമയമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ് ഉത്തരം ഞാൻ പറയത്തില്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജമാലിക്ക സംസാരിക്ക അല്ല എനിക്ക് അൽമദിനി ഉസ്താദിനോട് വേണം സംസാരിക്കാം അൽമദിനി ഉസ്താദിനോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഓം വഴി തെറ്റിക്കുന്നവൻ നീ ജ് ഞമ്മന്റെ ഈ മാൻ്റെ അകത്തോട്ട് വാ നമ്മള് സിറിയയില് പൊട്ടിച്ചതാണ് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല മദിനി ഉസ്താദുണ്ടോ നിങ്ങളെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് നമ്മക്ക് ചോദിക്കാൻ സമയമില്ല നിങ്ങളെന്താണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ചോദിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് ആ ഉസ്താദ് ഒന്ന് ഉസ്താദ് ഒന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് ഹേമാന്റെ ഭാഗമാണോ സാഹിബ് അജേഷ് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചു എന്താ ചോദ്യം ഉസ്താദ് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ മാന്യത ഇല്ലാത്ത കുറെ നായിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാന്യത തീരെയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാം ഹേമാൻ ഇല്ലാത്തവനെ ഹേമാൻ ഇല്ലാത്തവനെ എടുത്ത് താഴെ ഒന്ന് കളയുമ്പോ പെട്രാ സാഹിബ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉസ്താദ് 
ഉസ്താദ് ഒരു പ്രധാന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം എനിക്ക് ഉസ്താദ് നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കരുത് ഭയങ്കര ഇച്ചിരി പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൊണ്ട് ചോദിക്കണം എനിക്കേ ഒരു അഞ്ച് ഒരു ഒരു മാസമായിട്ട് ഭയങ്കര കണ്ണിന് ദീനം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രധാന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് ജെട്ടി പെയ്ഞ്ഞ് ഒഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല മറ്റേതല്ല മറ്റേതല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി കണ്ണിക്കടി ആണോ കണ്ണിക്കടി ആണോ ചോദിച്ചു വിചാരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഈ കണ്ണു ദീനം സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ മൈക്ക് എടുത്താല് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത അസഹിഷ്ണുത എന്താണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംസാരിക്കുവാൻ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഇല്ല സഹോദരന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങള് പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങള് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞില്ല ഉസ്താദെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണുദീനം മാറിയോ അപ്പൊ കണ്ണുദീനം മാറിയോ മാറിയോ അതല്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സാധനം പറഞ്ഞു വന്നത് കേക്ക് ഞാൻ ഈ ജെട്ടി പെയ്ഞ്ഞ് ഒഴിച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് എന്റെ ഇടത്തെ കണ്ണിലെ കണ്ണുദീനം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി ഇപ്പൊ വലത്തെ കണ്ണിലായി എന്നിട്ട് ഞാൻ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ജെട്ടി പെയ്ഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് 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 വലത്തെ കണ്ണിലെ ദീനം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി ഇപ്പൊ ഇടത്തെ കണ്ണിലായി ഈ രണ്ട് കണ്ണിലെ ദീനം കൂടെ മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ജെട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പൊറോട്ടയുടെ കാര്യം എന്നാ പൊറോട്ട അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് വിഷയം നമ്മളൊരു വിഷയത്തെ നമ്മളൊരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയാണ് വിഷയം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെല്ലമ്മയുടെ ചെല്ലമ്മയുടെ മൂത്രം എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചായിരുന്നു ചെല്ലമ്മ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ചെല്ലമ്മയുടെ അഡ്രസ്സും തരാം ഉസ്താദ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോ നമ്മുടെ ചകിരി ഇസ്ലാമിലും ചകിരി ബുഖാരിയിലും പറയുന്ന ഒരു ഹദീസില് രണ്ട് സഹാബികൾ തമ്മിൽ ഇത്തരം ഒരു വിഷയമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം അവിടെ ചെയ്തത് നബിസ ചെല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് ചെല്ലമ്മയുടെ നിക്കറ് കഴുകി കുടിച്ചാല് സൗഖ്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സഹോദരന് നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വയർ നിറച്ച് തന്നതാ കാത്തിരി ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് അവിടെ വെച്ചു കിട്ടിയത് പോരാട്ടാ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ല നിങ്ങളുടെ മൂഡ് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങളൊന്നും മൂട്ടി ചെയ്യന് നിങ്ങളൊന്ന് എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കിന് എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മൈക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മൂട്ട് ചെയ്ത് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിച്ചോടെ കേൾക്കാത്ത നിങ്ങൾ എന്താ സംസ്കരിക്കാൻ പോണത് എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം താങ്കള് താങ്കള് താങ്കളുടെ തന്നെ ജട്ടി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുളിക്കാത്ത താങ്കള് താങ്കളുടെ ജട്ടി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചാല് രണ്ട് കണ്ണിലും അല്ല വരാത്തടുത്തൊക്കെ താങ്കൾക്ക് അസുഖം വരും അപ്പം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ എന്താണ് ചകിരിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ചകിരിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ചെല്ലമ്മയുടെ ജട്ടി തന്നെ കഴുകി ഒഴിക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കുളിക്കാതെ കുളിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായില്ല ഈ പുള്ളി ജട്ടി കഴുകി ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഒഴിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് കുഴി കുടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് 
ശരിയല്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങള് ഈ മുടിവെള്ളം മറന്നു മുടിവെള്ളം മറന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ആരും നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് വരും ജി ബി പോയി രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് വരും എന്റെ ഈമാനും മുക്രി എല്ലാം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ഒറ്റ ഒരുത്തനും ഇവിടെ കാണത്തില്ല സ്റ്റേജ് വരെ ഞാൻ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേജ് പൊളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യിക്കരുത് അതിപ്പം ഇവിടെ മദൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിന് സാഹിത്യപരമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ പൊട്ടത്തരം വിളിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കിയില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു തരാം അവനവൻ കപ്പത്തോട്ടം സ്വന്തം ഈന്തപ്പന പേജ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കാതെ വരുന്നു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരിപ്പില്ല കയ്യിൽ അപ്പം ഞങ്ങളെ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ച് കൊനസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വായടപ്പിച്ച് കുറെ എണ്ണം അതും ഇതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെ വായടപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ അകത്തെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി ഇരിക്കാലോ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെയും വായടപ്പിക്കുകയാണോ നിങ്ങളാ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ പുസ്താദ് എവിടെ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ദീപി പോയി ഒരു കുപ്പിക്കള്ള് ഒറ്റ നിപ്പിന് അടിച്ചു കൂട്ടിയെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം എടുക്കൂ എഴുതി വെക്കൂ അവനവൻ കപ്പത്തോട്ടം സ്വന്തം ഈന്തപ്പന പേജ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മൂന്നാം കണ്ണികയിൽ വിഷയം കിടപ്പുണ്ട് എന്റെ ജെട്ടി ഉണങ്ങി ഇനി ആര് ഉത്തരം പറയണ്ട താങ്ക് യു കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയൂ കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം മുഖ്യ ഒരേ ചട്ടി പിഴിഞ്ഞു 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 പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇദ്ദേഹം ആൻഡമാൻ ദ്വീപിലും നിക്കോവാർ ദ്വീപിലും മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളിലും മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇദ്ദേഹം ഇട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഷഡ്ഡി ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ സുന്ദരമായ ഒരു വലയാണ് കപ്പല് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ബോട്ടുകാരും വലിയ വലിയ കപ്പലുകാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് മേടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രം നോക്കി കിടക്കുന്ന അന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ പരിപാടി അതുകൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലല്ല ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഞങ്ങളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കാൻ നോക്കിയ ഈ സഹോദരൻ കപ്പല് ആൾക്കാർക്കും ോട്ടുകാർക്കും മീൻ പിടിക്കുന്ന ബോട്ടുകാർക്കും ഈ ഷഡ്ഡി വല കൊടുത്ത് കോടികൾ സമ്പാദിച്ച് അനകൃതീതമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മോശം പറഞ്ഞോ ഈ ഈ പുള്ളി ഒരു വൃത്തി കെട്ടവനാന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഇവനെ കാലെ പിടിച്ച് താഴെ ഇടിക്കണോന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഇവനെ അന്ന് രണ്ടും കുത്തി പൊട്ടിക്കണോന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈമാനുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് അത് പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തോണം മറന്നാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ചുമന്ന തുണി ചുമന്ന തുണി എടുത്തോണ്ട് പോയൊരു തെളിവ് ജയസ്മദിനി തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ജയസ്മദിനി ഇവിടെ ഉണ്ടോ തെളിവിനല്ലെന്ന് ആ കഥ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കഥയാണ് ഞാൻ വെച്ചെങ്കിൽ തെളിവ് വേണോ ഉപ്പുമാങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പുമാമൻ എന്ന് കേൾക്കുന്ന കൊറേ എണ്ണം ഇവിടെ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഈ തെളിവും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആ തെളിവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ ഈമാനുള്ള യുവാവിന്റെ ഷഡ്ഡി വരെ ഉണങ്ങിക്കിട്ടി അവനവൻ കപ്പത്തോട്ടം സ്വന്തം ഈന്തപ്പന പേജ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാക്ക് വായിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ ഷഡ്ഡി ഉണങ്ങി പുള്ളി അദ്ദേഹം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ സത്യമായി ഈമാനിലേക്ക് വന്ന് സത്യസന്ധമായ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പൂക്കുറ്റിയും പൂക്കച്ചവടം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു ബുക്കിന്റെ പേരിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല ആ ജെട്ടിയുടെ കളറ് ചോപ്പായിരുന്നു വെൽവെത്തുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഉസ്താദ്മാര് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം അരി എത്രയാന്ന് ചോദിക്കാൻ പയറഞ്ഞാഴി കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയൂ അല്ലെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതേ ഞങ്ങൾ പറയത്തുള്ളൂ
ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ എന്താണെന്നറിയോ ഇങ്ങളെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്നും ഇങ്ങനെ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താറിയോ സമയം സമയം ടൈമിംഗ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാരോടും കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാരോടും കൂടെ ടൈം ഈസ് പ്രീഷ്യസ് അതുകൊണ്ട് സമയം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉസ്തു എന്നാക്കാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഉസ്തു ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം ഞമ്മക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമോ മണ്ടനാക്കിയൊന്നുമല്ല ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഉസ്തു ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്തു ഉണ്ടോ ഉസ്തുവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ഈച്ചയുടെ ഏത് ഭാഗത്തെ ചിറകിലാണ് വിഷം ഏത് ഭാഗത്തെ ചിറകിലാണ് ഔഷധം ഇത് സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർത്തേക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മള് എങ്ങനെങ്കിലും വളച്ചോടിച്ച് ഈ മനുഷ്യന്റെ വായൊന്നും അടപ്പിക്കാലോ എന്ന് വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വരും അങ്ങനല്ല എന്നും പറയും ഇതെന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് ശരിയായ നിലപാടല്ല നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ പാമ്പാടുന്ന കണക്ക് ആടി 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 വയ്ക്കുന്ന മുമ്പ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പരുവായി നടുവിന്റെ ബോൾട്ട് വരെ ഇളകിട്ട് നമ്മളിവിടെ കള്ളത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അങ്ങനല്ല ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം കൂടെ കേൾക്കാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ താങ്കൾ പറയൂ അങ്ങനാണ് ചോദ്യം നിങ്ങള് നമ്മളെ മൂട്ടാകരുത് നിങ്ങള് നല്ല മൂട്ടാക്കണ്ട് നമ്മള് നിങ്ങള് ഞാൻ കുറെ കേക്കണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ അനുവദിക്കൂ പറയാൻ അനുവദിക്കൂ അതാണ് അതാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതന്നെ ഞാന് നല്ല നിങ്ങള് എന്തിനാ പേടിക്കണേ ഞങ്ങള് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങള് പേടിക്കണ്ടാക്കും നമ്മള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ആരെ ചോദിക്കുന്ന മണ്ടം കോയാണോ മണ്ടം കോയാണ് ചോദിക്കുന്നേ നമുക്ക് ടൈം നമുക്ക് ടൈം ഒരുപാട് വേണം അതുകൊണ്ട് മണ്ടം മണ്ടക്കോ 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 ആ മണ്ടക്കോ മണ്ടക്കോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊറോട്ട ഉസ്താദ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഈച്ചയുടെ ഏത് ചിറകിലാണ് വിഷം ഏത് ചിറകിലാണ് ഔഷധം അത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈച്ചനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ ഒറിജിനൽ ഈച്ച അല്ല നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരമുണ്ടോ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി തരാൻ വരുമ്പോൾ ചില ചില ആൾക്കാര് ടോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആൾക്കാർ ഗിറ്റാറുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗിറ്റാർ ഗിറ്റാറുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗിറ്റാറുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ടോസ്റ്റിനെ പോലുള്ള അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ഈച്ചനെ പിടിച്ച് കലക്കിയാ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുകിൽ ഔഷധം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ എന്താണ് അതല്ല ഈ പുള്ളി ഈച്ചേന്റെ ഏത് ചെറുകിലാണ് ഔഷധം നിറഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടരുത് എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടരുത് എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ അല്ല അല്ല സമ്മതിക്കൂല നിങ്ങളെ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല 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 എനക്ക് എനക്ക് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരാത് അന്നെ ഉത്തരവാദിനെ വിടൂല ഞാൻ മൂട്ടാക്കുന്നില്ല എനക്കെന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഈച്ചയുടെ ഏത് ചിറകിലാണ് വിഷം ഏത് ചിറകിലാണ് ഔഷധം ഇജിപ്പ പറയണം ഇജിപ്പ പറയണം ഇജ് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നെ വിടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉത്തരം ബയർ നിറയെ കേട്ടോളിൻ ബയർ നിറയെ കേട്ടോളിൻ ഞങ്ങളുടെ വെളുപ്പിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തക്കിയ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ദർസിലും പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് യൗവനയുക്തയായ ഒരു മരുമോൾ വസ്ത്രം മാറുമ്പോൾ അത് അമ്മായിയപ്പൻ കാണുകയാൽ അമ്മായിയപ്പന്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടുന്ന ലഡു അതൊരു തലച്ചോറിൽ കിളിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ആ കിളി പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന ആ ഊർജത്തെയാണ് ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്ല ആ ഒരു ഊർജ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ കിളി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈച്ച പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഈച്ചയുടെ ഒരു ചിറകിയിലുള്ളത് 
ത്രസിക്കുന്ന തെറിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ദ്രാവകവും അപ്പുറത്ത് ചിറയിലുള്ളത് അത് തുടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കീറ തുണിയുമാണ് അതിനെയാണ് രണ്ട് ചിറകൾ ഒന്നിൽ വീണാൽ മറ്റൊന്നാതെ ഒന്നിൽ വീണാൽ മറ്റൊന്ന് ഏത് ചിറകിലാണ് വിഷം ഏത് ചിറകിലാണ് മരുന്ന് വിഷമില്ല തെറിച്ചു വീഴുന്ന ദ്രാവകമേ ഉള്ളൂ വിഷമില്ല അത് ഏത് ചിറകില തെറിച്ചു വീഴുന്ന ആദ്യം നിങ്ങൾ തമ്മില് ആദ്യം നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് വന്ന് പറയും ഖുറാനിസ്റ്റും ചക്കക്കുരുസ്റ്റും അറ്റേസ്റ്റും ഇസ്റ്റിസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും ഏത് ചിറകിൽ വിഷം ഏത് ചിറകിലാണില്ല ഈച്ച വീഴുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഈച്ച വീഴുന്ന സമയത്തും ആദ്യം മൂന്ന് ചിറകില് വിഷമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യമില്ല ഞാൻ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് തരാം എനക്ക് കേൾക്കണം എനക്ക് കേൾക്കണം ഇത് പറയുന്നു ഈ ഈ ഈ ഹാലാലിനെ പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുൻകിറിനെ നക്കിറിനെ മുമ്പിലേക്ക് നേരെ വഴി ഒരു ഏതാണ്ട് സാധനം പഠിച്ച് അണ്ണാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മാത്രം ഈ ആംബിൾ ഫെയർ ഇതിന് മാത്രം ട്യൂട്ടറും കയറ്റി വെച്ച ഒരു സാധനം ചെവി അടിച്ചു പോവുകയാണ് ഈച്ചയുടെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇദ്ദേഹം ഏത് ചിറകിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ഈച്ചയൊക്കെ രണ്ട് ചിറകേ ഉള്ളോ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിറക് എണ്ണിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാല് ചിറകേ ഉള്ളോ ഇനി ഈച്ച പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സല്ലല്ലമ്മ പിടിച്ചതിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈച്ചക്ക് സൈഡിൽ മാത്രമല്ല ചിറക് നിങ്ങൾ ഓഴ്സ്ബോർഡിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഓഴ്സ്ബോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മതിൽ ചാടിക്കിടന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അവനവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും കപ്പത്തോട്ടമാണ് ഇന്തപ്പനവര ചൂടൊക്കെയാണ് ആയത്തെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് പേജ് നാൽപ്പതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി അത് ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു പേജിന്റെ പേര് എവിടുന്നേലും ഒക്കെ ഓർത്തെടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോ പിന്നെ അതിനെ ചോദിച്ച് പിന്നെ അതെന്റെ വായിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ അല്ലല്ല വായിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയാ മതി ഈച്ചയുടെ ഏത് ചിറകിലാണ് ചിറകിലാണ് ആവശ്യം അത് അറിഞ്ഞാ മതി എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണ് തന്റേടെ ഉണ്ട് തട്ടലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ തട്ടലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴനാരല്ലെങ്കിൽ മേളത്തെ ലിങ്ക് നോക്കൂ കൊളറാട് യൂട്യൂബ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിടുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ട്രോളാണെങ്കിൽ ട്രോളണം അല്ലാതെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് യൂട്യൂബ് കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതോടെ മനസ്സിലായി അതെ അതെ അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലല്ലേ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അത് വിടെ ഉസ്താദ് എനിക്ക് ഉത്തരം എന്താ ഉസ്താദ് പറ ഈച്ചയുടെ ഏത് ചിറകിലാണ് ഈ മൗലവി അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറയാം ഈച്ചയുടെ ചിറകിൽ വെളിവില്ലാത്തവന്റെ ആയത്ത് പേജ് നാപ്പതി കിടപ്പുണ്ട് സംഭവം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് വായിച്ചില്ല വെളിവില്ലാത്തവന്റെ ആയത്ത് പേജ് നാപ്പത് അതാണ് റഫറൻസ് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ടോ അതില് ഈ ഈച്ചക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ചിറകുണ്ടെന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സംശയം ഈച്ചക്ക് കണ്ണുവേദന വന്നാൽ ആരുടെ ജെട്ടി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അത് കിഴിഞ്ഞ ജെട്ടി വേണമെന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല ആടിക്കൊണ്ടെന്ന് പറയൂ അതൊക്കെ ഒരു മാതിരി കാഫ്രികളുടെ ചോദ്യമായി ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല ഉത്തരം മുട്ടിയില്ലേ ഉസ്താദ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുന്നും ചെരുവില് ഈന്തപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കുന്നും ചെരുവില് തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നില്ല മ്യൂസിക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടിട്ടൊന്ന് ആടി നോക്കിയ അപ്പൊ ഉത്തരം വരുമായിരിക്കും മ്യൂസിക് മാറ്റിയിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നും ഒരു ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടെങ്കിലും എനിക്കതിന് ഉത്തരവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കും അത് ഞാൻ കേട്ടു എങ്കിലും ഞാൻ ഈച്ചയുടെ ഇതാക്കാലം പറഞ്ഞില്ല ഉസ്താദ് അതൊന്നും പറയോ ഒറ്റയടിക്കാ കൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഈ ഉറുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അതിനെ കൊന്നോളൂ അതിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോളും ചുമന്ന് ഉറുമ്പ് ചുമന്നോണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ എന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ 
സിംഹാസനം എട്ട് പേർക്ക് ചോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചത്ത് കിടക്ക് നീച്ച എന്തുകൊണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഉറുമ്പിൽ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കൂടാ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ എന്തുവാ ഇതാണ് പ്രശ്നം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ അറിയത്തില്ല പൊറോട്ട ഉസ്താദുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനൊന്നും ഉത്തരവില്ല ഞങ്ങള് സിറിയയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കയറ്റിവിടുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അതിന്റെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ആലിഫ് ലാമി ഇതിന്റെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും കടൽ തീരത്തൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെ ലാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കപ്പലണ്ടി വിൽക്കാൻ വരികയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് കപ്പലണ്ടികൾ മേടിച്ചു തിന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കഴുതക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി പറന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ മരച്ചില്ലകളിൽ കടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മാവ് റബ്ബർ തേക്ക് ആഞ്ഞിരി ഈട്ടി കരിവീട്ടി എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ മരങ്ങളിലും ഈ ടച്ച് ചെയ്ത് തല ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ് ഈ പ്രാരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാത്തിക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പുസ്തകമോ ഒരു പേജോ ഒരു പേരോ ഒന്നുമല്ല ആ സമയത്ത് ഈ മരച്ചില്ലകളിൽ തട്ടിപ്പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫാത്തിക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ആരംഭമാണ് ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പോയതിലാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആരംഭം തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഓ അങ്ങനെയാണ് ആരംഭം തുടങ്ങിയാണ് ആരംഭം തുടങ്ങിയത് അല്ലേ ഒലകത്ത് കിട്ടാത്ത ഏതാണ്ട് ഒരു ആംബിൾ ഫെയർ ടൂട്ടർ മാത്രം കൂടുതൽ ഒരു ആംബിൾ ഫെയറും കയറ്റി വെച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ മൈക്ക് സെറ്റ് കാരണം നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇവിടെ ഔഷധ കൂട്ടായിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ടച്ച് ചെയ്തില്ല ഉദാഹരണം ചെറുതനം എന്തുകൊണ്ട് ഇവര് ടച്ച് ചെയ്തില്ല നായ്ക്കരണം അതേണക്ക് തന്നെ ഈ ചില വയറിളകുന്നതായിട്ടുള്ള പല ഔഷധങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അതുപോലും കഴിക്കാതെ ഈ തേക്കിലും ഈട്ടിയിലും ഒക്കെ തല തട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഉസ്താദ് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ തലയിൽ ഒരു കെട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം മുകളിലേക്ക് പറന്നു പോകുമ്പോൾ മുണ്ടു പോയാലും തലയിലെ തുണി കൊണ്ട് മാണം മറക്കി തിരിച്ചെത്തില്ല എത്തി പ്രശ്നം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് അജീഷ് സാഹിബിന്റെ വങ്കത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം മുസ്ലിമുങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ ക്രിസ്സംഖികൾ എഴുതിയ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ച് ചില മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ സത്യത്തിൽ ചീരിയാ വരിക ഇവിടെ അജീഷ് എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അജീഷ് സാഹിബ് എന്തോ വങ്കത്തരങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചത് സത്യത്തില് മുസ്ലിമുങ്ങളുടെ ഈമാനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ പ്രമാണ സംബന്ധമായി എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോ കടൽക്കരയിൽ ഈട്ടി കടൽക്കരയിൽ കാറ്റാടിയാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ചെല്ലമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുകയാണ് അപ്പോ എനിക്ക് അജേഷ് സാഹിബിനോട് പറയാനുള്ളത് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഇത്തരം തെറ്റായ പുസ്തകങ്ങൾ കിതാബുകൾ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കരുതേ എന്നൊരപേക്ഷയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈമാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇത്തരം പൊട്ട കിതാബുകൾ എടുത്തു കൊച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് കടൽ തീരത്ത് കപ്പലണ്ടി വെറുക്കാൻ ഇപ്പോ മദ്രസകളിൽ പ്രത്യേക കോഴ്സ് തുടങ്ങണമെന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിലാണ് വക്കഫ് അതിന്റെ പ്രാരംഭ ചർച്ചകളും ഘട്ടങ്ങളും ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഏർ പ്രത്യേക ഡിഗ്രികൾ വാങ്ങിച്ച മസ്താദുകൾക്ക് ഈ മസ്താദ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മസാജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ വേടാണ് മസ്താദ് മസ്താദ് വെളിച്ചെണ്ണ പാക്കേജ് വല്ലോ 
നിങ്ങൾ അങ്ങ് സംസാരിക്കു ഞാൻ അങ്ങ് മാറിയേക്കാം ഞാൻ അങ്ങനല്ല അത് പറയട്ടെ ഈ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് അവർക്ക് ടാങ്കറിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എത്തിക്കണം പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പുകളിൽ ഈ പാം ഓയിൽ മരം ഉണ്ടാക്കി നട്ടു വളർത്തി അതിൽ നിന്നും പാം ഓയിൽ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് തോന്നിയ അസൂയ കൊണ്ടാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടുന്ന് പോയത് അതല്ല അജീഷ് ഉസ്താദ് ഈ ഈ മാൻ എങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചു തരുന്നത് ജയസ് ഉസ്താദാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അവസരം കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ഈ മാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങള് മൈക്ക് എടുക്കരുത് എനിക്ക് ആശയം ഇതെന്താ പറയുക ഇതെന്താ പറയുക ചേച്ചോട് സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്ററക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ടെന്നറിയാം അപ്പോ ഇവിടെ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കാമോ പച്ചവെളിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആണോ അതാണോ വേണ്ടത് ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടി ചെല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദ് പച്ചവെളിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ പഠിപ്പിക്കണത് ഒരു പുതിയ തരം ഇതുണ്ട് അതിൽ പറയണത് കുന്നിഞ്ചെരുവിൽ ഈന്തപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്താന്ന് ഇത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് ട്യൂഷന് പോയിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതൊന്ന് വിവരിക്കാമോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദിന് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തലയില് പൊറോട്ട കെട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാ അത് കെട്ടിയിട്ട് വാ എന്താണ് നിങ്ങള് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് കുന്ന് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാല് ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പമാകും നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം വെച്ചിട്ട് കുന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അലിപ്പമായി ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ കുന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് ഈ പ്രമാണങ്ങള് കിതാബുകള് പണ്ഡിതര് പണ്ഡിത സമൂഹങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ച കുന്ന് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അറിവിന്റെ വിസ്ഡത്തെയാണ് നമ്മൾ കുന്ന് എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് അർത്ഥതലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ഈ കുന്നില് ഒരു ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ചരിഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് കിളിർക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഈന്തപ്പനയുടെ തൈയാണ് ഈന്തപ്പന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ എന്താണ് മുസ്ലിമുകൾ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈന്തപ്പന നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഈന്തപ്പന അവിടെ അത്രയും ഉയരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു വൃക്ഷമേ ഇല്ല താനും അപ്പോൾ മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിളയാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും മണൽ കൂനകൾ ഉണ്ടാകും ഇത്തരം കൂനകള് അവിടെ വളരുന്ന ഒരു ഈന്തപ്പന ഈ ഈന്തപ്പന ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മുസ്ലിമുകളുടെ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വലിയ വലിയ അറിവുകളെയാണ് കുന്ന് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ കുന്നില് വളരുന്ന ഒരു ചെറിയ വിത്ത് അറിവിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരുന്ന ചെറിയ ഒരു ചെടിയായിട്ടാണ് ഈ ഈന്തപ്പനയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറിവിൽ കൊടുത്ത ഒരു തയ്യ് ആ തയ്യാണ് നമ്മുടെ ചെല്ലമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മുസ്ലിമുകൾക്ക് അഭിമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പൊ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ല 
ഇവിടെ പറഞ്ഞോളി പറഞ്ഞോളി ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങ് ഓടി പോകുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതിയെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വെറും സ്വപ്നങ്ങള് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളു അതല്ല ഇവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയത്തിന്മേല് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട് തൻ്റേതല്ലാത്ത ആയത്ത് പേജ് മുപ്പതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വിഷയം കിടക്കെ ഈ ചെല്ലമ്മയുടെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ചു പോയിട്ട് ഉസ്താദിന് ഇത് കിട്ടിയില്ല ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവരും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ ഉത്തരം പറയത്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ പാമ്പാടുന്ന കണക്ക് ആടി 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 ലാശം മകുടി ഊതി താഴെ ഇടുന്നോണം വരെ ഞാൻ നിന്ന് ആടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉത്തരം തന്നില്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ ചോദിച്ചേന് ഉത്തരം തന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ നിങ്ങളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും അസഹിഷ്ണുതരാകുന്നത് എനിക്ക് അതാണ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവാ എന്തരാകുന്നത് ഒന്ന് മൈക്കും മ്യൂട്ട് ഒന്ന് മൈക്കും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സഹോദര ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സംഘാടകർ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞങ്ങളോട് ചില ചോദ്യ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചോ ഞങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വായ എന്തെയാണ് ഒരിക്കലും അത് നടക്കത്തില്ല കാരണം അവനവനായത്തുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ ആവില്ല മക്കളെ അല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ഇസ്ലാം സുഹൃത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉസ്താദിനോട് വല്ലതും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചേ അദ്ദേഹത്തിനും ചിലപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ കാണും കാരണം മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി ഒക്കെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് ഓടി നടക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിവാരണം ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ തലേ മുണ്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഓടിയിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് നമ്മള് കേരളം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുന്ന നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് കൈവിരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും റിയായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം തരത്തില്ല അത് പ്രതീക്ഷിക്കുക വേണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ പൊറോട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അയിരിട്ടത്തേക്ക് നോക്ക് വല്ലതും കാണാവോ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ ഇരുട്ടാണ് ഇത് സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന ദ്വീപിൽ ചെന്ന് രണ്ട് കുപ്പി അന്തിക്കള്ള അടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഉസ്താദിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും വളരെ പൊട്ടത്തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദ് പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ ശരിയാണ് മോഡറേറ്റർമാരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം ചളിയടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ആക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമുകൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാം അല്ല ഈ ഹാരിസ് മുദനി പറ പൊറോട്ട പൊറോട്ട ഉസ്താദിന്റെ ആത്മാവ് പോലെ ജയ്സ് ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ആള് മാറിപ്പോയോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ അമ്മ എന്തൊരു തള്ള് അജീഷ്ബ്രോയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാളും ഈ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ സമ്പുചിരായ കലാ സ്നേഹിയുടെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസക്തമാണ് ഇത് ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതേ ചായ അടിക്കാൻ ദാസേട്ടൻ ഇരിപ്പുണ്ട് പനങ്ക തെങ്ങിനെത്താൻ പോകുന്ന ബിജു വൈജു ബ്ര ബൈജു ആള് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാരെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ട്രോളുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇവർക്ക് ആർക്കും ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ പല ചോദ്യങ്ങളിലും കൊടുക്കാവുന്നുള്ളതാണോ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഈമാൻ പൊക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാത്തത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാ
രാജേഷ് ബ്രദർ ഈ ഒമ്പത് ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ ഇമാൻ കാണിച്ച ആ ഇമാന്റെ വിഷയമാണോ അല്ല അല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സല്ലമ്മ ഞങ്ങളുടെ സല്ലമ്മ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ സല്ലമ്മ എം ആർ എഫിന്റെ ടയർ കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ നടുക്കിരുന്നിട്ട് കസേര നല്ല ഇരുമ്പ് കസേര ഇട്ട് ആ ഇരുമ്പ് കസേര കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ടയറിന്റെ നടുക്കിട്ടിട്ട് അതിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഈമാൻ പൊക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലാതെ ഈ ചാച്ചലി ബീച്ചിൽ പരിപാടി ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല എം ആർ എഫിന്റെ ടയർ കത്തിച്ചിട്ട് ിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനങ്ങ് താഴേക്ക് പോയേക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് മദനി സാഹിബ് എനിക്കുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി തരത്തില്ല കാരണം ഒന്ന് പറയട്ടെ ഓ ഒന്ന് പറയട്ടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം പൊറോട്ട കിട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം ഒരു പട്ടം നമ്മള് തലേ പൊറോട്ട കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടവും ഇല്ല പട്ടത്തിന്റെ ചരടും ഇല്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കയറി മദനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹത്തെ സാഹിബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തെറ്റായ ഒരു വാക്കിന്റെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊറോട്ട ഉസ്താദ് പറയട്ടെ ഓക്കെ സോറി സോറി ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങളങ്ങ് സംസാരിക്ക് നിങ്ങളങ്ങ് സംസാരിക്ക് ഞാൻ മൈക്കെടുക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം ബ്രദർ ഒന്ന് കഴിയ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പോവാം അബ്രഹാം ബ്രദർ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദറെ സോ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ നല്ലതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അനുസരിച്ച് ഈ ഹൂറികളുടെ മൊലയില് ഈ സല്ലല്ലേമയുടെ പേരെഴുതിയേക്കുന്ന അത് ഇത് ഇത് ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണോ ഞാൻ ഈ ന്യൂയോർക്കിടെ പോയപ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഈ അർത്ഥ നടത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതും കൊണ്ട് സുഹൃത്തെ സുഹൃത്തെ ക്രിസംഗി ചാക്കോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് നടന്നാ മതി ഇവിടെ ക്രിസംഗി ചാക്കോടെ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുല എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലെല്ലാം അത് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ക്രിസംഗികൾ ചിന്തിക്കുക എന്നാല് നമ്മൾ കിതാബ് വെച്ച് അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പണ്ഡിതർ അവിടെയാക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ കണ്ണി കണ്ട ക്രിസംഗികളുടെ റൂമിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് ചാക്കോയെ പോലെയുള്ള ക്രിസംഗികൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കുള്ളിൽ ചിരിയാണ് വരിക അറബി ഭാഷ എന്താണെന്നോ അറബി ഭാഷയുടെ എ ബി സി ഡി അറിയാതെ വന്ന് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അറബി ഭാഷക്ക് എ ബി സി ഡി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അസഹിഷ്ണുത ഈ ടീമിനൊന്ന് ഇറക്കിയിടാവോ ആ സ്പീക്കറിനെ തൊണ്ടക്ക് ഏതാണ്ട് ബുൾഡോസറും വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം ന്യൂയോർക്കിടെ പോയപ്പോഴത്തേന് നിങ്ങളുടെ അവരുടെ ബാക്കിലും മൊലയിലും ഒക്കെ എനിക്ക് താങ്കൾ ആദ്യം ആലിഫിലാമൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് എഴുതി കാണിച്ചേ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ എഴുതേണ്ട